想你，想什么呀？还不快向爷爷请罪，让爷爷再给你一个机会。机会？难道家里给他的机会还不够多吗？大嫂，你再纵容下去，我们赵家都要败在他手上了。
我知道我二万六，可全都是我的错。我求求你们，再给我儿一次机会吧。大嫂，我赵家儿郎自他这一代起，哪个不是学富车马、四科取士的大子？真逆子，整日花天酒地，与女落榜浅说，还在考场上。偷看他人诗句，是置盘烂人，你还让我们给他机会？爹，今天必须将这逆子赶出赵家，以免坏过家风。爹，子不孝，不知过，我愿意将这些年全部积蓄，全部交还于家里，只愿爹将天儿留在家里，所有家具。是，大哥。你们一家三口本来就要被没收财产，又何来还你一手？我，我做这个事情是，我要害得我爹娘颜面流膺。爸爸，只有你了。不怕，有爸在。我已经害死我父母一次，重来一世。即便是在古代，我也不能让上一世的悲剧再次重演。爷爷，以前都是孙儿错了，一人做事一人当，请爷爷不要迁怒我的爹娘，求爷爷再给孙儿一次机会。孙儿不想再让爹娘失望，孙儿保证今后一定洗心革面，考取功名。爹，您可别被这败家子骗了。距离下次科考只剩半个月，就十五天的时间，他凭什么寝室？就是，爹，十五年，孙儿就要十五年。若是这次还是落榜的话，孙儿愿意净身出户，沦为乞丐，永世再也不姓赵。求爷爷开恩，求爷爷开恩。天儿，爸，再给你一次机会。如果这次再考不中的话，绝不留情。谢谢爷爷，谢谢爷爷，爷爷放心，孙儿一定不负众望。天儿，还疼吗？不疼。哎，天儿，你太冲动了。爹，我就算是死在外面，我也不想因为我让你们两个受到牵连。可你走了，我和你娘该。爹，这都还没考试呢，你你就说这个丧气话？您放心吧，区区乡试而已，儿子我定是手到擒来。败家子儿一个，口气还不小呀！啊，就凭你想动手？你们来做什么？听说爷爷要下令驱逐你，我和堂兄几个专门回来看看热闹。赵天，我刚听你说你想要拿下乡试。是啊，怎么了？赵天，我看你是喝花酒喝糊涂了吧？哪位举人不是十年寒窗出来的？十五天，就你想拿下乡试？你真以为你是文曲星下凡啊？巧了，我还真就是文曲星他老人家下凡，所以十五天对我来说绰绰有余。我看啊，他是真傻了。实话告诉你，今年我也要应试，但像我这种诗词文赋造诣在整个江南都不算弱的存在。都不敢说用十几天就能中举，就凭你这个废物，口气还真不小呀。那既然是这样的话，那不如咱们就赌上一赌。赌？赌什么？就赌我能不能上来。若是能的话，你们三位一人万现。干！小天，你娘，我有把握。有把握？你还真敢说呀！你这个败家子儿还能拿出五万两？当然拿不出来。那你赌个什么？好吧，那你们说，你们想怎么赌？随意。哎，这个好，没钱没关系。弟弟我呀，心善。你要是没有中举，给我们一人当一年书童，让你好好感受一下文化的熏陶。好啊，我没问题
，空口无凭，必须立个字据，免得到时候你不认账。行，说实话，很难想象你当书童的样子，大哥就这么笃定我会落榜。万一中，万一这种事儿还能有万一吗？啊，<笑>好啊，那我们就走着瞧吧。赵天，赵天，不是你干嘛呢？杨凡，我这个世界的死党，我我跟你说话呢，哎，哎，怎么了？还怎么了？半个月中举，你还说你自己是文曲星下凡？哎，算了，说都说了，赵老爷子，要是把你赶出家门，你就来我家。哥们赵了，上一世我走投无路，结果身边全是些狐朋狗友，没想到这一世。竟然还能有这么好的死党！你放心吧，现在的我呀，早已经被西皮。别人做不到的事情啊，不代表我做不到。不是，不是你，你是不是前些阵子发烧烧傻了呀？啊？哎，算了，不是要我说，这书我看了，反正也考不上。哎，不如跟我去一峰楼。快活快活！据说给你来了一位漂亮的新花魁。走，滚滚滚滚滚！要去自己去啊，别打扰老子复习。滚！切，装模作样，不去拉倒。小爷我自己快活去。哎，嗯。哇、哦，嗯嗯，居然真能查到啊！嘿嘿，哎呀，就凭这个东西啊！莫说是上榜呢，哼，哪怕是手假血缘，那还不是手到擒来？天啊，娘知道你已经改了，但上榜哪有那么容易？你考完后去向爷爷认个错，即便是到时候要爹娘当牛做马，去乞求他们也没关系。爹就算丢了这张脸不要，也会护住你。前世就已经让父母为我当牛做马了，再来一次。我怎么还能做出这种畜生事？娘，爹，你们放心吧，这一次，孩儿绝对势在必行。你这个窝囊废，何必连自己的爹娘都？落榜也没关系，老老实实给我们当三年书童，接受一下文化的熏陶，第五次考试，说不定就考上了。<笑>你不会真以为复习半个月就能上？啊，反正名次比你靠前，那是肯定的。你作孽！考场之外不得喧哗，考试时间到了，请诸位入场吧。那全大才子，咱们走着瞧。走着瞧。今年考题竟然这么难，看你这主子怎么死！果然和我预想的一模一样。这个考生是谁？就是那个底底大名的百家子赵天子。没有睡着。赵天，这回你死定了！哇，天啊，考的怎么样？啊，还行吧。啊、开考才不过半刻钟，你就在那睡大觉，还不起
你可真是真瞎眼，大话呀！是啊，那么简单的题目，难道半刻钟你就绰绰有余的事情？这次主考官鲁大人正是我的上级，是真是假，我一问便知。李大人，这个赵天是你们赵家人。李大人，认识。本官监考十多载，第一次遇见开考半刻钟便在考场上睡觉的蠢猪，一幕不可掉眼。若下次再让本官在考场上见到他，你在刺史府的位置就要挪挪了。哼！哎，李大人，大人，赵天，你害我师徒无望，我一定要禀报老爷子，用那贱命来偿还。哼！这个畜生，毁我女儿仕途，该杀啊！爷爷，求您命中毒，把他给我押过来，重杖五十。逐出赵家，且慢，且慢，爷爷，孙儿何罪之言？你看这有两难呀，今儿就让你死个明白。至于这五十磅，是因为你得罪了李家大人，影响我大哥仕途；至于被逐出赵家，是因为你答应过爷爷，如果没上榜，自愿净身出户。嗯，没错。是我说的，我承诺的。不过这魁虎榜还没发布，你们怎么知道我落榜了？啊！考试睡觉，连李大人都为之众怒，不敢有脸来。这魁虎榜发布还有三天的时间，到时候结果一出来，自见分晓。死鸭子嘴还挺硬的，嗯。好，那就再给你三日。如果你再榜上无名的话，爷爷我就不客气了。这赵全不愧是赵家的天子，文笔如此精湛，比起那个赵天，简直是一个天上，一个地下。能让李大人如此评价，看来赵家又出一位榜上无甲呀！天下就有如此奇才。如此文才，真是世间罕见啊！临安竟然有这样的奇才！哎呀，这种文章，即便是比起历代殿试状元郎的文章还要出彩。没想到一个乡试，竟然让我等阅得如此天人之文。是啊，快看看胡云，<笑>正有此意啊！啊啊！李大人认识此人？我对这个名字倒是有些熟悉，赵天。有一个败家子儿也叫赵天，恐怕此人就是那个败家子赵天。是他？我记得他已经三次落榜，怎么可能写出这样的文章？该不会是抄的吧？哎，不会，我对此人有些印象，他在半刻钟之内就写完了所有的文章，这么快。难道提前知道了题目和答案？这题目是我们三人一起出的。如果赵天提前知道了题目，那不是说我们其中某人弃了题？嗯、啊，要是没什么问题，就凭这篇文章，今年的第一名解员，非他莫属。咱们还要不要接榜？哎，是老夫看走了眼呐。放吧，终于排榜了，我我中了，哎，我中了，完了。没天安的名字，哎，孙云，上面没有天安的名字，老爷，怎么天安完了？天安，这，哎呀，我说爹娘，你们急什么呀？那不还有一张榜没放的吗？我知道了什么？啊，赵天安，死到临头了还在嘴硬，你知道这最后一张榜代表着什么吗？我当然知道啊，还装傻？行。那我就告诉你，这最后一张榜单代表着什么？这张榜单只会出现一个名字，那就是本次乡试的魁首。你该不会觉得你是本次乡试的谢元吧？万一这谢元就是我，万一这谢元就是我，<笑><笑>赵天，你要不要听听你自己在说什么？
。江南省的县员，纵使放眼全国，那也可谓举足轻重。就凭你？切，赵天，你该不会是真傻了吧？这也没酒味呀、啊，怎么开始说胡话了、啊？<笑><笑>一个连八股都写不出来半家子儿。你敢说自己是谢元？就他说自己是谢元，那我们哥几个十年寒窗不白读了吗？哎呀，真是可笑！<笑>你看，都没人信。无所谓，反正一会儿事实会替我说。大人，请问现在可以接榜？急着求死。王大人，请您开榜。什么？本次谢元，赵天，这这这，怎么可能？这老爷，我们天儿中了，他们儿子是啊，中了。听说这次全地就考了个第六啊，也不过如此吧？不可能，绝对不可能！你考试的时候明明都在睡觉，怎么可能是谢元？该不会是他作弊了吧？对对对，你的成绩肯定是假的，你肯定作弊了。大胆！本次乡试是由本官亲自监考并阅卷的，难道你们是在质疑本官？混账！你在胡说些什么？爹，那个不学无术的败家子，不仅害了我家雨儿，还妄想上榜。今天就是他的死期。不用急，这时候应该已经开榜，就等着那个落榜四次的败家子被拉回来。让老爷子来处置。中了，中了！你说什么中了？少爷中了谢元。什么？你是全儿，我们全儿中谢元了。哎呀，哈哈哈哈哈！好啊，好啊！没想到我们赵家竟然出了个头奖，这真是赵家之福啊！哈哈哈哈哈！不，不是全少爷，是天少爷。天少，你说中谢元的是赵天？不可能，那败家子能中谢元？就是，你说全二中了，我倒可以信一信。那个废物，你可是谎报消息啊！来人，给我打出去！我没有说谎，我真的没有说谎。天少爷真的中了，那败家子能中谢元，除非太阳从西边出来。就是。乡试谢元到！<笑>恭喜贵府老爷，赵天在乡试中高中警员，京城连登三甲，可喜可贺呀！什么？天儿真的中了谢元啊！爹，解包都送来了，这还能有奖？太好了，太好了！老夫监考数十载，没想到在你小子身上看走了眼呐、啊！哎，大人这是过奖了，小人运气好罢了。只是复习的时候啊，刚好发现复习的内容和考题有些相似，因此取巧罢了。是吗？原来如此呀！去<笑><笑>，我还以为有多厉害，只不过也是走狗屎。哼，就是。正好今日李大人在此，小人有一笔账。要与你三位好生算一下，这赌约可是你们三个亲自立下，字据在此，一人五万两现银。我想三位应该不会赖账。这区区五万两，拿钱。希望这笔钱你能够拿得安。赵天就多谢三位兄弟相助了。李大人，不是钱啊，不是钱。啊、行行<笑>小人得势，你给我等着！这笔账，我迟早要算。这次总算是把最大的危机给解除了。赵天，赵天。哎呀，你你小子可以啊！高中谢元你都会，这事儿我爹都知道了。你知不知道我有多长脸呀？哼，我不早就跟你说了吗？我赵天现如今早已是今非昔比。哎，赵天
这件事儿，我觉得，嗯，我们应该清楚清楚。听说这个一仙楼来了一位貌美如仙的花魁，哎，走啊，请我潇洒潇洒去。青楼倒是还从来没见识过。你愣着干嘛呢？啊，你之前不最喜欢的地方吗？走走走走走！哎哎哎哎，赵兄，那家伙就是运气好而已，瞎猫碰上个死耗子。甘、啊、心。哎，花魁呢？叫出来呀、啊！花魁在何处啊？花魁在何处啊？这不是那家？太狂妄了！就凭他这废物，也想见花魁？天堂有路你不走，地狱无门你非要闯进来。赵兄，今天我就帮你教训教训你这个不知天高地厚的家伙。你也推荐这一仙楼的花魁吗？我怎么就……哎、就凭这一花楼的花魁，没有夺得头筹之才，才有些勇气。你算什么东西？我算什么东西？你忘了我？江南乡试头奖谢员，而你，你又算个什么东西？只不过是个乡试谢员而已，狂什么狂？就是，你知道我身边这位大人是谁吗？谁呀、啊？江南十大才子之首，松中松先生。不过就是个乡试第一，有什么了不起？难道你很了不起吗？孙公子大名，我赵天子也听说过呀。松公子大名，几周皆知。就算是上一把的状元，也得尊称一句松先生。你这种不学无术之才，不知道自个儿怎么？哎呀，这我还是没听过。不过就是个乡试第一，竟然狂成这样，你该和我比一比吗？比什么？这里乃风雅之地，要比自然是比诗词歌赋，敢不敢？诗词歌赋，好啊！你们想怎么赌？这下听我，我听你，你把钱给跟我们一起发。江南诗仙，你去，我还是文朝公呢。哎、啊，是，不是文朝公？文朝公嘛，就是张口就来，出口成章，神奇人。张口就来，出口成章。大家，你可真敢说呀！好啊，那今天我就要看看你能写出个什么话来。好啊，来呀，拿纸笔来。这小子竟然敢和孙公子比作诗，简直就是找死！不就是考了个谢元？我都听说了，全凭运气好，蒙对了答题。要不然，上榜都难。哈哈哈哈哈！来吧，写吧。哎，不不不不不，我怕我先写了，阁下就无言再下了。哼，赵俊，你不终会死啊啊！你就不怕待会儿输了颜面尽失？还是你先写吧，要不然大家都说我欺负你。赵俊，你是不是根本就不会做事？在这沐浴拖延时间？就是，不会写就别在这浪费时间，赶紧滚！既然如此，那在下。就不客气。就他还写诗，他以前做的诗，大家又不是没听说过。什么“远看泰山黑乎乎，上头细来下头粗”，“若把泰山倒一下，上头细来上头粗”。还有还有。大明湖，明湖大，大明湖里有荷花，荷花上面有蛤蟆，一撮一笨的。强哥，要不会写，咱们就别硬撑了，都等着看看笑话呢。赶紧装什么？好戏才刚刚开始，还在装什么？我倒要看看你能写出什么旷世之作。好啊！君不见黄河之水天上来，君不见。高堂明镜悲白发，朝如青丝暮如雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。眼神我才必有用，千金散尽还复来
，红花马千金裘，我儿江苏换美酒，与儿同销万古愁。他竟然能做出这样的诗，这诗是他写的吗？没想到此人竟得如此之旷世之作啊！怎么样，李渊这几首烈作，可还提得过孙大才子吗？以你之前的诗才，大家又不是不知道。你肯定写不出来这样的诗。那你言下之意是，这首诗是你抄的？哼，抄！我人一直在这坐着，我抄谁的？你哪只眼睛看见我抄的？这首诗一看就是你买通了那位女士聚财之作。为了赢我的孙公子，你倒是煞费了心思。就是，在座的都是明眼人，你以为你能瞒过所有人吗？我也觉得有鬼，我们差点被这家伙给骗了。你们这群井底之蛙，岂知我文超工的厉害？五知学识，只有天上才有。又岂是你们这些凡人所理解？你说什么？嗯，要不这样吧，你们现场出题，我现场作诗，让你们看看什么叫文曲星下凡。好狂妄的小子！<笑>好，你还真是怕不要脸，然后灰溜溜的滚出去。你们还不够格。不如这样，咱们再赌上一赌。赌？赌什么？你不是一直想让我当你的书童吗？好啊，那如果我今天如果能对答如流的话，就让做我一年书童，如何？让你这个蠢货在我这个当属文豪面前好好熏陶熏陶。你，干不？有我在，你怕什么？也是，赌就赌，要是赌输了，跪下来给我磕个小头，然后奉茶。好，没问题。服务，我看你到底怎么接第一题。春，怎么做不出来吗？第一题就把你憋住了。急什么？关于春的诗句太多了，如本少，好生想起。谁让你写出来呀、啊？嗯，有了，诸位请听好。满园春色观不住。一枝拂杏出墙来，哇！不，忽如一夜春风来，千树万树林花开。这送别，我寄愁心与明月，随君直到夜朗西。啊啊啊啊放开我！我不服！今日来，家国情怀。赵国耻，犹未歇。臣此恨，何时灭？驾长车，踏破贺兰山雀，壮志凌河，屠戮肉，谈笑可以，心人邪。哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！服了吗？怎么样，服不服？你你什么你？你这书童，我看你今天是当定了。你，咱家还有事告辞了，告告告辞。快坐。哎呀，我这以后该叫你学弟了，还是该叫你学书童？大家都是兄弟，招这么多人。给我点面子！你的面子值几个钱？你有什么面子？这，你给我走着瞧！今天这笔账，我没完！敢问，银仙楼花魁何在？公子请上二楼。好、哦，稍等。呵、哦，请<笑>喝呀！老爷。喝这么多呢？我在家开酒厂的，我能不喝吗？啊啊！臭什么呀？哎呀，你这个逆贱！咱家的酒厂都要快完了，你还喝？啊、这这这怎么了？咱家酒厂的酒出了大问题了，那可是皇家贡酒，处理不好，咱们全家可要掉脑袋呢！掉掉脑袋！谁呀、啊？少杰，我，快救救我！我家出事了。哎
不是，不是干嘛？怎么了？你怎么还有心情睡觉呀？我家生意出了大问题了，被人算计了，尿到那瓶酒，出了问题。全都坏了！哎呦，不就是一桶酒吗？啊，以你们梁家的底蕴，不可能一桶酒都赔不起吧？哎呀，不是说赔不赔得起的问题，是那批酒是酿给朝廷的皇家贡酒，这出了问题，是要砍头的。这砍头？哎呀，这下全完了。你你你你先别着急啊！你让我想想，不是能不急吗？脑袋都要搬家了。天儿，我死了以后，你一定要多给我少点纸。在这个世上，我就你这么一个朋友了。你要不给我多少纸，一个烧纸的人都没有了。哎，行了，你先带我去你家看看。哎，咱呀，只能死马当活马医了。我爹那儿也找个专家看了，早已无力回天。不是，哎，我说你小子别那么悲观嘛。只要是你刚才跟我说的，只是酒的纯度有问题，那我跟你说，我肯定有把握。真的？哎，放心吧。我怎么不知道你小子还有这方面本事？你这就是欠我哪去？爹，想聪明我们梁家。哎，梁家主，可千万不要欺负了身体。你们梁家现在什么情况你还不知道吗？要不要我出手帮忙？你们一家老小人命保不住，你更别说我家弟。你爹，你，老傻，你这是什么意思啊？就这么个意思，要么就让给我，要么我就让陪葬，二选一，选了。你，爸，爸，你不就想通利我们梁家的酒厂吗？那那如果梁家选择第三条路，第三条。梁家只有死路一条，哪还有第三条路？救活酒厂不就行了？救活酒厂？哎，你在说什么？我没听清楚。你在说一遍。我说我要救活梁家的酒厂。救？你这梁家酒厂遇到什么问题？那么多皇家贡酒不错，品质问题。一旦到了交货日期，交不上货，那梁家面临的杀戮重罪。你拿什么救？这还不简单？既然酒的品质不好，那就把品质提上去。不就解决了？你知道做好酒的品质有何其难？皇家贡酒从酿造到出厂需要三年时间，现在已经交货，只有半个月的时间。何须半个月？于我而言，七日足矣。七天，就算最好酿酒师用最好的位置、最好的工艺，至少也要两年时间。你要是七天之内能把这酒酿出来，我罗超到立者去茅厕吃屎都可以。<笑>这可是你说的啊！就是太子，梁家主，你要信这黄国小的话吗？这梁家主，别过我没有提醒你，我现在是看在咱两家交情的份上，我待在这里。要是再过几，可就不是这个价了。哎，事到如今，也只能。伯父，既然现在是绝路一条，为何不信我一次？七天之后，我如果不能提升酒的品质，所有后果全由我一人承担。真的？你来，哼。你知道你这句话让梁家承担了多大的罪过吗？不管多大风险，我赵家赵天都担得起。赵家，赵天，你是临安城赵家人，要是其他人夸下毒死海口就算了，你这个名扬临安城的白牙子儿，连口出狂言。梁家主，你要信这白牙子的话吗？你要信的话，我现在马上离开，但七天之后，一个走都没有。伯父，我有绝对的把握，您就信我一步。爹，不妨，我们相信赵。他现在已经和以前不一样了，不是白家子了。这次相识，他可是谢元，说不定还真有办法。什么？谢元？据他啊，伯父，您如果不信的话，您可以去临安城问问。现在整个临安城恐怕没有人知道此事。好，你就信你吧。你，梁家主，你可考虑清楚。我已经考虑的够清楚了。我们梁家百年基业绝不能丢在我的手上，哪怕是掉脑袋，我也要赌上一把。好，你别后悔。七点之后，倒要看他，我拯救你这酒的品质，那是我的事情，与你无关。好，我就瞧好了。哼，赵公子，你到底有什么办法能改变酒的品质？伯父
。您现在我过去跟他讲吧，走。呀，酒没有坏，就是纯度有点问题。用蒸馏之法滴顺一下就可以了。能忙吗？如果说我之前有八成把握的话，现如今我有十成。当真？伯父，千真万确。您呢，就好好瞧好吧嗯，有了这图纸的法子，不仅能帮助梁家，说不定还能大赚一笔。怎么样，伯父？只要让工人按这张图纸上面去做，七天之后就必成。这事若是能成，少公子，你就算是救了我们梁家老少的性命啊！就是，三哥，以后。你就是我们家的大恩人了。我和梁凡情都熟，当初我落难的时候，也只有梁凡在背后支持、帮助。如今梁家有难，我岂能坐视不管？老公子，以前是老伯看走了眼，伯父在这里跟你推荐。伯父，现在时间紧迫，我们赶紧去准备吧。好，准备准备。你是说？梁海那老东西竟然不同意，是啊，他家子赵天突然出来打他，说什么他只用七天时间就能解决梁家九的问题。什么七天？嗯，哼，梁海那老家伙信了吗？信了。哎，梁海这老家伙简直是昏了头，竟然连这种屁话都信。既然这样，我们就做到七天之后。他求你，这样就行了吗？嗯，第一缸酒应该没问题了，打开看看。好香啊，好清澈的酒啊，很漂亮。哎，等等，哎，嚯，辣辣辣！好辣的酒，天哥，这是什么酒啊？这是头酒，酒精含量很高。我跟你说，比寻常的酒，酒力要高了十倍还不是？哎，梁伯父这么一口下去，估计人马上就要醉了。这，你这这你就小瞧人了。你伯父我从小可就是泡在酒缸里长大的，你这酒，我再喝他几坛，你也没事儿。是吗，伯父？怎么这么多小人啊？喂，好久，爹，你这是怎么了？从来没有喝过这么好的。哎，我还要喝。青哥，我我爹，这是怎么了？哎、啊，你爹没事，放心吧，就是喝多了，睡一觉就好了。你们两个，这碗酒给我喝吧。把中间的酒取出来，把头酒和尾酒区分一下。去。子志，爹，嗯，你感觉怎么样了？哎呦，还有点头晕。没想到呀，这酒竟然这么烈！这酒啊是好酒，但是有点太烈，这要是送到宫里，麻烦星哥贵人喝了个好歹。听话，梁伯父，来尝尝这酒如何口味醇厚，入口绵软，好酒啊！若是将这酒献到宫廷，怎样？行，绝对行。这样送进去，保准。梁家主，七天到了，不让你的酒，就回来了。是那个家伙，我这就把他赶出去。等等，别急呀、啊，听他这声音，肯定是认定我们输定了。不如今天就好好凑凑他的锐气，也好。今天，咱们就狠狠地打他的脸。罗千直
，来的好准时啊！为了挽救梁家主，小子，怎可耽误？梁家主的酒救回来没有？当然救回来了。梁家主，现在可不是一心一意的时候，过几天朝廷可要派人收酒了，到时候要是酒交不上去，那。掉脑袋大罪哦！看来楼公子还是不相信我们的话呀。当然，那酒我又没看，要是只有一两坛出问题就算了，这一整批都不够品质。但是想在七天之内挽救回来，绝无可能。那如果我真的能挽救回来呢？哎，我记得罗少爷好像说过，如果我能挽救回来，你就去茅厕倒立吃屎，是也不是？你要是能挽救回来，我吃屎又何妨？好，有罗公子这句话，赵天就放心了。来吧，这个是我们梁家最新研出来的酒，还不是酒。来吧，罗少爷，这是梁家新酿制的新酒，装模作样，我倒要看看，能把这堆废酒救成什么样。这酒怎么这么清楚？怎么样吧，老少爷？我天哥酿的酒如何？这酒之烈、之纯、之香，整个赵国都不曾见过，绝不可能出我们梁家之手。我想必是你们花重金从别国购买的吧？还买回来的，没有见识就不要说了呀。这酒可是我天哥就在这几天酿出来的，这绝无可。你们想要骗我，也找个好点理由。好，今天就让你长长眼，走，跟我去我家酒窖看便是。看就看，等等，我希望罗公子看完之后会信守承诺。瞧瞧吧，这群人这么自信，那酒还不会真是他们酿的吧？不可能，短短七天，想酿出那种红酒，除非是天上的神仙下凡。别墨迹了，赶紧检查吧。啊！居然救回来了，这怎么可能？这有什么不可能？我天哥，短短几日，连戏演员都考得上，就酿个酒而已，这有何难？没错，我这位贤侄可是当世神人，这点算得什么？姓罗的，你就说你之前说过的那些话，还做不做数呢？这是倒立吗？一会儿，哎，哎，不单单是倒立，是倒立吃屎。我还有事儿，我先走一步。啊！不是你想救死无赖吗？行了，没有必要跟这个无赖一般见识。你说什么？他们竟然把酒给救回来了？不仅如此，这酒还奇香无比，是连我都会从喝的美酒。岂不是说梁家也被他们救回来了？我只花了这么久，就是为了得到梁家。一许成为江南乃至于造福最大的酿酒商，没想到竟然被一个无学无术、败家子给破坏了。爹，与其盯着梁家，不如我们想让他知道这酒他们是怎么酿出来的。要是我们拿到这酒的配方，我们家肯定一飞冲天；要是拿不到这个配方，梁家肯定会永远压在我头上。这酒。真有你说的这么好吗？只有我们家从未酿出过口感如此好的酒。这酒的配方绝不能落到梁家一人之手，不然我们罗家就无出头之日。先知啊，这回多亏了你，要是没有你，我们梁家可就完了。哎，伯父，您这就严重了。区区小事，那何足挂齿嘛！啊，<笑>来来。对了，天哥，现在也不那么晚。虽然说酒品质是提高，但是这个数量它减少了两倍
，怕是到时候我要给朝廷交代。这不要紧，不要紧。我跟你说，少的那头啊，那是中间这部分的好酒。你把头酒和尾酒加上一起，那不就差不多了吗？头,头酒太烈，尾酒又有酒味。虽然是比我们之前的酒来说都要好，但是要一同浇上去，恐怕会有从数之嫌疑啊。哎，我说梁伯父啊，您做生意头脑得灵活，这不能太死板呀。这您看啊，咱们可以把中间那部分好的酒取一个谐福点的好听点的名字，就叫啊神仙赐酒。它只有天底下最尊贵的人可以使用。那像他其他的半生酒啊、头酒和尾酒，就给他叫个祥瑞。您这样交上去，我看谁还敢多说，是不是？啊、是不是、啊？还是先知聪明。哎，就是。据说寿上不仅好酒，而且最爱祥瑞之说。咱们这么回事，没辙了，还能有机会面见寿上？哎，是不是？哎，对了，就是这个道理。看，看，看，看。大人，我们今年梁家的酒可不一般。不一般？这酒不都出自同一酒窖吗？有什么不一般的？今年的酒方可是按照神赐的仙方酿的，鲜酿甘美无比，只有天底下最尊贵的人才能喝。哦，天底下竟有此等酒！我警告你啊，可别故弄玄虚，这批可是贡酒，一旦出了问题，都要掉脑袋。绝对贡酒！哎，大人，你可给先吃。来，来大人，怎么样？好酒啊，就连临安城的琼浆玉露与之相比，不过是臭水。这酒有多少坛？九十坛，九十坛。怎么，你们梁家连数都凑不齐？还有一批半生，同质精酿，一共二百一十坛。半生精，我警告你啊，可别滥竽充数。大人放心，绝非充数。虽是半生，但也是比之前的贡酒。强上数十倍，毕竟这是沾上了上天仙气的祥瑞之物。祥瑞，希望如此吧。拿来本官尝尝。哎，大人，半生就好。好酒啊！这酒虽然不敌第一碗，但在本官看来，这也是好酒。大人。这样可以交差了吗？这批酒都别动了，到时候本官会派人来拿。好，大人，伯父，大人怎么说？这一百二十万两是你应得的，若是没有你，我们梁家的百年基业说不定就没了。啊，不不不，这使不得，我和梁凡是兄弟啊，这使不得。亲兄弟要明算账，除了这些，以后只要我们梁家还卖酒，就永远有闲置你的四成利润。四，哎，伯父，这绝对不行，太多了，这也。这秘方毕竟是你的东西，你要是不要，就没拿我们当一家人。以后我们梁家就不能再拿这个秘方出酒了。这，天哥，给你，你就拿着嘛。你呀、啊，现在可是我们梁家的大恩人，你借点银票算得了什么？好，伯父，以后梁家有什么用就找我的命，尽管差遣我便是。啊，好兄弟，这，梁，你这几天跑哪儿去了？神出鬼没的，也不见个人影。我去梁家帮忙呢。哦，娘，是不是出什么事了？这，还能是因为什么？当然，又是因为被你这个败家子给害了。你说什么？实话告诉你吧，你爹娘这些天为了你的事儿，耽误了一笔大事，得罪了贵人，让那个贵人赔了足足八十万。八十万！天儿，娘实在没办法了，要不你向梁家去借点儿？借钱？大毛伯，你被戳破了头了吧？就他那些狐朋狗友，怎么可能会借给他钱？这怕不是在做梦？好一个狐朋狗友！你说的怕不是你的那些所谓什么的江南才子啊？那、哎、娘，您放心，钱我马上拿给你。拿钱？梁凡要是能给弟的钱，我照全
，当众给你泼一杯酒的，是吗？好、哦、好，那你倒要瞧好，你瞧瞧，这是啊。这是一百二十万两，你先拿着，若是不够，再还我回来。一百二十万？你哪来这么多钱？这都是梁家给我的，不可能！梁家怎么可能会给你这个败家子钱？你是不是骗了梁凡的钱？梁家家主还不知道这件事儿吧？天儿，这是真的吗？当然是真的。赵天，我劝你现在赶紧把钱还回去。要是梁家家主发现了，报了官，这一百二十万两足够你做一辈子苦劳了。梁家怎么可能平白无故的给你这么一笔巨款？赶紧把钱给人家送回去！咱们现在是困难，但也不能去骗人家钱呀。娘，您放心，这钱绝对没有问题。死鸭嘴硬，来人，去禀报梁家家主。说有人偷了他们的钱。是。天啊，要不你还是娘，相信。哥，继续。等梁家家主来了，我看你还怎么整。你到底有没有骗梁家公子的钱？如果骗了，等会儿梁家主来了，赶紧道歉，爷爷还给你保护一次。爷爷，我真没骗人家。爷，他肯定在撒，那可是一百二十万。梁家跟咱们无亲无故的，怎么可能给他这么多钱？不是，哎，这钱就不能是我帮了人家梁家，人家梁家给我的答谢吗？答谢？<笑>你以为人家都跟你一样穷，谁家答谢给这么多钱？难不成你就算人家？啊<笑>赵天就是救了我们全家，赵天就是救了我们全家。赵先知救了我，救了我们梁家，不只是这些钱，就是我们梁家的酒业，未来四成的利润也将由赵先知桌游。四成。一百二十万两白银，再加上未来四成的利润，这个败家子一个人的财富都能顶得上我们整个赵家了。不是，你该不会是赵天请的托儿吧？托儿，我将契书已经拿来，如果你们不信，可以拿过去一看。这、这、这、你这是真的？给老夫看看。哎，梁家主，哎，那天儿到底帮你们解决了什么办法？你竟然分给了他半份家业！赵贤侄仅用了七天时间，就帮我们梁家救治了一批贡酒，品质更进了一步，免得我们梁家全族的砍头大罪。啊！其实我算中了谢元的刘金，在荔湾狂澜，进了梁家。我不是文曲星下凡，附了我天儿的身了。我看不是附身，赵先知就是天神下凡，逍遥世间多年，如今觉醒了。不愧是呆，什么都能联想到神仙。怎么样？现在还有没有人说我在说大话了？啊？那是老夫，差点误会人家儿子。哎呦！我记得刚才有人说，只要我能拿出八十万两银子出来，就当场给我磕一个来着。爹，帮我！公事公办，我们赵家说话算数，一口唾沫，一个坑，说了就得做。不是。刘姐，哎呀，怎么样，娘，现在可以安心了吗？爹，那个废物竟然敢羞辱我，我一定要弄死他！那败家子最近的风头太盛，监视拿下了简元，如今又得到了娘家的半边家业，照这样下去，老爷子一走。
，恐怕是赵家家业，是他一家子的人。那怎么行？赵家应该是我们的才对。是该找个机会解决了这个后患，免得你夜长梦多。怎么样，爹？梁家酿酒的方法赢了差不多了，只要多实践几次，早晚能酿出来。这良心，真是做了这个事。嗯。<笑>出什么事了？慌慌张张的啊！我家成功带着酿酒的同志跑了，说、啊、跑了，我居然没有想到，我好吃好喝养着的长工，居然还敢背叛我！不是，问题这谁能想到啊？哎，这下可怎么办？不是我说你们急什么呀？能不能先给我来碗面？我早饭都还没吃呢。天儿哥，这都什么时候了？你你怎么还有心情吃早饭呀？怎么没心情啊？啊，反正是一时死，那不吃难道饿死啊？不是，送碗面来。天儿哥，哎呀，这半天真的是。嗯，啊、这面啊，真不错。天儿哥。咱等这么年，不是问你面怎么样，是办法，办法想出来没？我说你呀、啊，你们动脑子好好想想，这长工肯定不会无缘无故逃跑，对不对？啊，你想想，谁拿了这个图纸，谁获利最大呀？罗家。还有啊，上次你们家酒坏了，又是谁家获利最大呀？还是罗家。要我说，你们梁家是为这个皇家供酒很久了吧？啊，怎么会突然出现酒品质量下降的问题呢？嗯，你是说刘家搞的鬼？我没说啊，难怪我们梁家的酒前酒高坏，我是薅那个混蛋马上就过来了，原来是早有预谋啊！哎，那那这下怎么办？法子已经被他们得了去，咱们家刚建起来的优势，恐怕唉，又大然无存了。别急嘛。我跟你说啊，这酒既然是仙人赐法，那肯定不是随便什么人都可以乱用，对不对？天哥，这这是什么意思？嗯，好戏才刚刚开始，你们就等着看好戏吧！啊，陛下，时候到了，该去前营念早朝了。来人，陛下，最近不是要有个女星举而行，臣上来了，诺。陛下，这是最新的影视剧。好、哦。嗯，世界居然有如此单纯的美酒！来来来，给我猛吃。这酒从何处而来？这是临安梁家贡酒。据说梁家便先认赐，才酿得此酒。酒中有祥瑞赐福，祥瑞赐福，马上让负责这批酒的官员把酿酒之乳给我带上来，让大家看一看，天赐仙酒到底是何人所酿。哦，不好了，罗家已经用咱们的法子酿出酒来了，现在正在街上大卖呢。不识至今，别急嘛，咱们啊就看他如何起高楼，如何宴宾客，最后如何楼塌便是。楼真会塌吗？那蒸馏酿酒法可不是谁都能随便用的，一旦没控制好，可是要死人的。放心吧，你们啊就等着好好看戏便是。王家主，哎，还打着你！陛下要见你，快随我进宫一趟。陛下要见我？陛下喝了你们家的仙酿，一定要见这位酿酒的奇人。此仙酿不是出自我们梁家，而是出自他的手。啊？啊？他还是今年江南的新科谢人，难道世间真有此奇人？公子，随本官进宫一趟吧，请吧。这皇上性情古怪，不仅喜欢喝酒，还喜欢吃醋，没吃坐对
，最强就是你这样的大佬。来，一会儿可要好好说话，今天是你的大吉。多谢大人，一定。到时候飞黄腾达了，别忘了，一定，一定。陈公公。这位就是陛下召见的旗人，麻烦您通报一声。请报人。哎，公公，进去吧。多谢公公。将军酒，黑金宝，好诗啊，好诗。这是何等的奇人，能写出如此的好？陛下，谁来？你就是那个神仙传话酿子的仙酿子大师？呃，不敢不敢，正是区区在下。赶紧告诉朕，那神仙到底是怎么传授你酿酒之法？回陛下，前段时间有一位白袍老人，经常出现在小明的梦中。传授小明各种酿酒之法，这其中便包括了这道仙酿。世上真的有神仙？有没有神仙，小明不知。但这梦中所传的酿酒之法确实管用。<笑>那倒也是。哎，你叫什么名字？小明，赵天。赵天，可真是本家呀，真是缘分呐！啊，哎，过来陪朕喝酒。哎，是陛下。陛下，您怎么还没有上早朝啊？嘿，陛下，朕今日本来想去，可是下面上桌的是仙酿，据说是神仙酿，但是这个一尝啊，就停不下来了。神仙酿造，来，陛下，来尝尝。如何，是不是天上之酒啊？陛下，您被骗了，这哪里是什么神仙酿造，这分明是罗家酿造的江南玉液呀！江南玉液，是啊，这到底怎么回事？陛下，这酿酒的法子的确是梦中神仙所托，后小明又传与梁家，再然后这方子就丢了，不知为何现如今却。落到了罗家手中，一派。呀，那梁家和罗家本相又不是不知道。作为江南的两大酒商，争斗了一辈子。如果这酒真如你所说是神仙传法，那为什么梁家不率先去卖呢？陛下，这酒最好喝，但是在市井上已经卖烂了。这哪里是什么神仙传法？而你就应该给朕一个解释吗？陛下息怒，若陛下不信的话，可以将罗家人和当时宴酒的官员一同宣上殿来，当面对质，看看这酒到底是谁先吃。是，他们给我带上来。诺。陛下，赵天说，你们偷了他的酿酒秘方，可有此事？绝无此事，陛下。谢恶心的黄口小，厚颜无耻！陛下，这酒我一个月之前就已经出了，这位大人可以替小明作证。陛下，赵天所言属实。啊，谢教育黄公，就这么跟没说是你的。前段时间我们一帮饮用酒，还不承认？没事。陛下，小明有一计可以自证清白。说，这酿酒之法乃是神仙所传。那意思就是，并不是所有人都可以酿，所以小明断定，不出三日，罗家酿出来的酒必定有问题，被神明下罪。闭嘴！张口神明，闭口神明，你能代表了神明吗？就是，这家伙一看就在欺瞒圣旨，什么神明啊，都是在故弄玄虚。不好了，陛下！陛下，让奴婢调查这个江南玉液出事了。让奴婢去查的江南玉液出事了，出事了，出什么事了
。奴婢刚到了罗家总部，就看到一群人抬着两具尸体挡在那儿，说是被江南玉叶给喝死了。喝死了？这穷，怎么喝死人了？陛下，肯定是有人要害了他，说不定，说不定就是他。害你，你们也配？陛下，这仙人赐酒，非同凡响。这罗氏父子不知其中利害关系，所以酿出来的酒致人毙命。既然如此，那你说说这几个人是怎么死的？这仙人赐酒，其酒力以寻常之酒十倍，甚至于百倍。因此，若是凡人想品尝的话，需要一些法子将其稀释。而那些死去的人，也定是喝了没有稀释的酒浆。你这句话就是胡说八道，毫无根据。敢问那些死去之人，是不是都呼吸困难，甚至还有抽搐的现象？对对对，一字不差，他们就是这样死的。我为真是仙人之酒，你怎么会知道如此清楚？莫不是嫉妒我罗家江南玉叶大卖，故意下毒？<笑>下毒？好，陛下，如您还是不信小明的话，那就让小明和这罗氏父子在宫里各酿一瓶酒，到时候是真是假，一试便知。怎么样？你们敢不敢？有什么敢不敢？酿不酿？好，来人，给他们拿工具，这段要看一看这天上之酒到底是怎么酿出来的。陛下，慢着。现在谁的酒出了问题还没有察觉，就敢贸然献酒，难道是想弑君吗？哎，王宫都是朕的，来到还怕他们先生害死朕不成？陛下，乱来！嗯，陛下，这哪问题了？这警报到底是赵天到你们的，还是你们到他的？陛下，就是赵天到我们的。好，陛下，请。你为何不按的方式酿酒？那区别会这么大呢？回陛下，罗氏父子只取得了神仙酿酒的酿酒之祖，却没取得取酒之祖，因此害人害己，欺君罔上，残害百姓，变卖门，欺君罔上，残害百姓，变卖门。陛下饶命！陛下，陛下饶命！陛下饶命啊！陛下饶命！世间竟有如此的酿酒方式，能酿出如此的美酒。真是神哉，妙哉！来，陪朕过饮这仙酿。陛下，不可以再喝酒了，听人都已经南下了，再不上朝处理，恐怕就要打到临安城了。其人又来了，朕前段时间不能还上供了吗？怎么又来了呢？罗家危机四伏，皇帝又沉迷享乐，割地纳贡，这不就是前世大宋的翻版吗？还请陛下以国事为重，先处理金人南下一事。是啊，陛下。你们，陛下，不好了！金国使者直到宫门口。什么？陛下，就算老臣求你了，快去看看吧。你们又要干嘛？自然是收供。又来收供？这不才交了供吗？之前那是下供，现在秋天来了，自然要收秋供。如此，那这一年不是四十年？你、哦、你们金国太过分了吧！我大金三十万铁骑，还等着赵国的供奉过冬。要是我白跑一趟，哼，恐怕免不得一场大战呐！陛下，这不过我们家大汉有好生之德，不愿意尔等再动兵戈，故而请来了一位大学士。听闻赵国文化深厚。特来请教，如果赵国赢了我们的学士，那求贡之事就到此为止
，你们想比什么？学术争论太过贫索，不如就比诗词歌赋。听闻赵国以文治国，连街上的小贩都能引上几句，不知赵帝可敢与我们比试一番？国王，这个茹毛饮血的蛮夷之国，能请来什么学士？何须陛下出马？我等随便一人，只手就可镇压。不错，请陛下放心。竟然那么斗，朕也不想武斗啊！让你们的人出来，杨老，竟然是他！完了完了，这杨廷是何许人？此人乃我大赵百年来公认的第一大才，没想到今日竟然投靠了金人。杨廷，杨廷，你还算是人吗？赵国对你不薄，已经效力于金人。哼，方才怎么听到有人要只手覆灭了？不是可否出来赐教？看来你们赵国不行吗？我们金国随便派出一个人就能只手镇压尔等，既然没人站出来，那就算你们赵国输了。诺大的前清殿，就没有一人能镇压此厮吗？啊！先先是夏贡，现又秋贡，长此以往，不用金国打来，我大赵就难以为继了呀！覆巢之下，无完卵。既然赵国认输了，那就按之前的。谁说我们赵国认输了？哎，陛下，小民不才，愿向这位老先生禀教一番。他怎么出来的？黄毛小儿。凭你这配挑战老夫，难道赵国无人了？哈哈哈哈还不快快退下，省得丢了我们赵国的脸。丞相此言差矣，有才不在年高，无才空活百年。好好，老夫倒要看看你到底多有才。等等，我们还没有允许他出来。陛下，请您赶快把他赶出宫去。杨廷。乃我赵国几千的大才，这小子简直是在胡闹！胡闹！起码人家有站出来的勇气，你们呢？<笑>我们毕生都在钻研圣人之学，对于诗词歌赋是弱了一点。不过陛下，我认识一人，兴许能对抗杨廷。何人？陛下，您最喜欢那首《将进酒》。《将进酒》。朕怎么没有想到呢？能做出此等千古绝句，朕倒想知道这是何人呢？微臣虽不知道，但是那天与他对诗的那位才子孙仲，乃是微臣的远房侄儿。据说这位诗人是他远房的亲朋好友。那还等什么？爱卿，快快请来啊！是，哼，你等着。我去请一位大才，到时候让你知道什么是人外有人，天外有天。好，我等着。将进酒，那不就是我做的诗吗？老爹，朕知道你为朕分忧，朕能理解。可是这诗词歌赋不是你的强项吧？大家一定要认可。是，陛下。草民拜见陛下。阿青，听了才子在何处？啊，你你怎么在这儿？你认识他？陛下，此人正是你们要找之人。你确定？你再好好看看。确定？我怎么可能会忘记他这张脸？他就是诗仙啊！没想到赵国竟然称一个如此年轻的小子。为世仙，真是江河日下啊！这黄毛小儿就是你们要找的诗仙，莫不是在羞辱老夫？你们不小一区去叛逆之辈，有什么资格被我斗殴？陛下，请给小明一个为国出战的机会。好啊，这文才惊世骇俗，也能哼忠君为国，朕允了。谢陛下。说吧，你想怎么比？简单，今已八月，寻进中秋
，我们就以中秋为起，各出诗词一首，看看孰好孰坏。若是不分高低，就另选他起。这杨婷诗才无双，做春秋诗更是一绝。当年在临安，压得无数才子抬不起头来，简直是不要脸。杨婷，你八月中秋，好啊，那先生先起。老夫不欺负小，还是你先。呵呵，巧了，晚生也从不欺负老辈。我怕你要是看到我出手之后，自己就没有脸面再出手，所以还是先请前辈先行出手为妙。少废了，让你醒就醒。罢了，那你待会别后悔就行。拿纸笔来。杨婷这个老家伙，这次可能要丢脸了。杨婷这个老家伙，这次可能要丢脸了。赵天真有这么厉害，竟然在杨婷的领域内说压就压吗？魏相，别的我不敢保证，可是这作诗作词，他称第二，整个天下没人敢称第一。望月怀远，这小子好像有两下子。杨老，你有没有把握？其他领域，老夫不敢保证第一，但在诗词，老夫举世无敌。海上生明月，天涯共此时。穷人愿摇曳，静夜起相思。好事，能输给他，乃是我今生一大幸事啊！这海上生明月，天涯共此时。这，这是怎么了？杨老，你怎么不说话呀？怎么不说话？说不出来了呗！啊哈哈哈哈！这诗一出，他自语是中秋诗，天下无敌。嗯，吧，也要斟酌很久喽。<笑>这一回不如他有如，老夫更擅长的其实是词。哦，是吗？是不是比一比不就知道了？好。满足你，来人，换纸，进来。哎，陛下，朕可把赵国的威信交到你的手上，动笔吧。老夫倒想看你能写出什么东西。<笑>水调歌头，明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。什么？转诸葛，低起户，赵无眠，不因有恨。何时长啸，别时圆。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。此事自古两难全，但愿人长久，千里共婵娟。好词啊，好词啊，好词！此词一出，可为天下第一啊，必受众多才子的追捧啊！<笑>没想到。今日能见证神词出世，见证历史，好词啊！嗯，是好词啊，是妙啊！天底下真有仙人，不知晚辈方才这些词可否入得了先生之眼？哼，一介小辈儿，狂什么狂？杨老，赶紧再写一首，镇压这小子！杨老，你怎么了？我、哦、不如意呀、啊！什么？这怎么可能？你可是天下第一大才，怎么可能输给一个黄毛小儿？前面的诗，或许穷尽一生心血，还能争风一二；后面的词一出，恐怕是前无古人，后无来者。中秋再无词，能与其匹敌呀、啊？什么？哈哈哈哈哈哈！那这一局。我们赵国赢了
，你们金国遵守承诺呀！废物，我大汉，你就等着降罪吧！大人，大人，大人，听我解释。哈哈哈哈哈！你真是帮了这一个大忙啊！哎呀，先生真是失才无双呀、啊，乃是我大赵之福啊！啊！<笑>陛下言重了，国难当头，匹夫有责。好，好一个国难当头，匹夫有责，真是忠勇之士，朕要重重的赏你。小张。你去哪儿了？哎，怎么了，爹？赵宇上头那位刺史大人的儿子，指名道姓来找我。刺史大人，找我做什么？刺史大人听说了你的事，想要收你为徒。收徒？在古代，一日为师，终身为父。若是拜了这刺史为师，那岂不是等于永远要给他当狗了？二、嗯、位，咱先进去吧，爹。不必了，我不需要师傅。刺史大人好意收你为徒，你别不知好歹。那又怎么样？我又不想做官。当然了，刺史大人的好意，赵天心里知道。刺史大人这回来是来干什么？人家这次来可是要面圣的，说不定还能再上一步。愿意收你为徒，那是你的福气。这种机会可是别人求都求不来的，你这废物竟然敢拒绝！骗了。此事非常小，你再斟酌一下。然而，此事为了收你为徒，亲自来到我们赵家，这是何等的荣孝啊！你还不赶紧应下？爷爷，至于我又何干呢？我说了，我不想做官呢。哥，都别劝了，好像本大人求的他要当我徒弟似的。大人，再给我们赵家一次机会。你这顽童，知不知道自己错过了多大的机遇？要是能拜刺史为师，说不定你今后啊有一睹圣言的机会啊，一睹圣上容颜，不，不就是面圣皇帝陛下吗？哼，真是胆大妄为！你知道多少考生穷尽一生都难见圣言，即使能见，也只能远远一睹。哼，本大人跟你这个年纪，走到圣上面前也整整花了三十年。啊哈，这这这这三十年的。一生之道，圣旨，圣圣旨怎么会到我们家呢？而且还带来了那么多的东西啊！我知道了，陛下肯定是知道刺史大人回京，特意犒劳刺史大人的，<笑>定当如此。<笑>圣上有旨，哎，微臣叩谢听恩。你又是谁呀、啊？哦，是荆州刺史王大人。难道这些不是赐给王大人的吗？又不是给他的，这这不是给我的，这还能给谁？先生，别给他。这赵天接旨，他、啊、接旨。奉天承运，皇帝诏曰：赏赵天黄金十万两，绫罗绸缎万匹。特许赵天今后可随时入宫面圣，无需禀报，亲此。黄金十万两，绫罗绸缎，万匹，随时入宫，无需禀报。这这是多大的天恩呢、啊？他到底做了什么？赵天谢主隆恩。陛下十分喜欢先生，希望先生多多进宫。还请公公让陛下放心，草民只要一有时间，定会进宫聆听圣上教诲。公公慢走。天儿，你到底做了什么？没做什么呀，就早上做了点事情。不对呀、啊，这天儿什么时候会作诗了？不就区区作诗吗？诗词歌赋于我来说。还不是信手拈来的事情，满嘴屁话，他怎么总有这么好的狗屎运？哼，当今圣上喜欢诗词歌赋。
总有一些献媚之辈投其所好，误国误民。总有一天，本官会奏明圣上，将这些误国的害虫赶出宫外。哼，大人，大人，诗词歌赋只不过是小道，治国才是大道。刺史大人是宰相门生，你得罪了他，你会大祸临头的。好啊，你这么一说，我还真是有点拭目以待了。那小子仗着陛下恩宠，就敢如此目中无人，分明是没有把大人您放在眼里。哼，让那小子狂妄，待本官到陛下面前参他一拜，看他怎么死。学生见过魏相，使臣来了，坐。哎，怎么了？唉声叹气。哎，魏相有所不知呀。今日学生被一黄毛小儿给戏耍了一番，真是气死。学生的墓有一个亲戚，乃是今年临安的介员。学生很想收他为徒，可是他，哎，不但不领情还。临江介员，你是说那个赵天吗？对，就是那个不知天高地厚的黄毛小儿，仗着陛下一时的恩宠，竟然当众戏耍了我。哎，闭嘴。你知道赵天是何许人也？他，他不就是一个乳臭未干的小小妾院吗？小小妾，今日啊，军使来犯，全凭赵天以才智逼退，不仅为我大周争回了颜面，而且省了一句的税贡。你知道那是多少的真金白银吗？什么？本相今天都无法撼动他的地位，就凭你不知天高，自目中无人。恩师啊，咱们是不是有什么误会啊？来人呐！是，凤客。恩师，听学生解释一二。哎呀哎呀哎呀，学生知错了。恩师呀、啊，混账东西！爹，你会不会是搞错了？他，赵天，你一己之力击退金虎。让陛下重伤有加。这消息从皇宫内传出来的，整个临安现在都在议论此事，岂能有假？这那个败家子肯定还记得以前的恩怨，迟早有一天会对我们下手。那我们必须想办法解决掉他。天哥，你现在牛啊！啊，全临安谁不知道你的名字啊？你可是我们赵国的大英雄、大才子呀！哎呀，这算什么？低调，低调啊！李天儿，天儿，陈公公来了。公公，陛下有旨，请先生进宫面圣。进宫面圣？真没想到，你要是真的进园呐！小小功名，不敢在陛下面前造次。赵天，你是不是觉得朕玩物丧志，如今昏君之下？这小人不敢。哎，当年倾国入侵，我赵国惨败，燕云之地尽丧失。现如今，敌国强盛，又因组织，文人势大，趁着政权呀，看着威风，是怎么？是龙春鸟，放春许愿，就有朕命，也无法执行啊！没想到这个像是昏君的皇帝。心中也有这种无奈。嘿，我跟你说这些干什么呀？啊，来，过来看看朕的画。陛下，燕云不在，那我们就夺回燕云。既然敌国强盛，那我们也要发展壮大。因祖而困，那就称尊作祖；文人势大，那就皇权至上。普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。普天之下，莫非王臣？陛下，倘若那些文人百官
，倚仗自己在朝中的权势就能掌控天下的话，小人斗胆问陛下一句：那这天下是您的天下，还是他们的天下？天下兄弟，金国的水库。我赵国的发展已停滞多年，才如何发展壮大呢？发展受限，是在于地方贪官污吏横行，是在于朝中大臣结党营私，亦在于天灾连民，赋税沉重，百姓民不聊生，更在于外患。金国于北，与我大赵虎视眈眈，无数奸人欲图社稷，这才致我赵国家不成家，国之不国。那你来说说，朕该如何做呢？陛下女性，须得肃清朝野，以图变法，励精图治，改良军事，北抗金国。尤其是这金国，数年来我们大赵向金国俯首称臣，给的纳贡，导致我大赵多少百姓无辜惨死。所以，我们与金国一战，必须得打。如此。才可保我大赵江山万世永存。你看所说，臣尊为主，皇权在上，那朕又该如何做呢？文武百官，天下子民，他们想要的无非就是一个听到声音、看到影子，就能让他们瑟瑟发抖的明君、圣君嘛。那就请陛下满足他们。好，好，好，听君一言。醍醐灌顶啊！赵天，你愿意入朝为官吗？朕想让你来辅佐朕完成这宏图伟业，朕让你高居万万人之上。赵天，谢陛下隆恩。只是赵天平日里闲散惯了，恐怕难以当此大人啊。哎，无妨，你是大才，这世俗怎么能约束呢？朕。这就入朝，召集百官商议你说的军事改革，发展工商之事。陛下三思呀、啊，改革军事，动摇国之根本，稍有不慎，就有倾覆之险呢、啊。不仅如此，自古以来，商人都是下三流之辈，重视工商更是前所未有。这，这不是要丢掉老祖宗留下的东西吗？三思，这天下是你们说了算，还是朕说了算？陛下，不知陛下想从何改革军事？加强军备，改进军械设施。年年岁贡，国库早已亏空。改革军事的银两从何而来？具体又从哪方面进行呢？这些事，赵天从来没有给朕说过。赵国年年岁贡，国库早已掏空。陛下身居皇宫，不知宫外百姓疾苦。陛下的想法是好的，但是实施起来非常困难，还请陛下三思。请陛下三思,、啊、三思，有一人可以改进啊！陛下所说是何人呢？赵天。他，他确实有一身文才不假，可毕竟稚嫩。怪不得提出的都是些不切实际、天马行空的馊主意。就是。吟诗作对，让这些文人来还可以，但国家大事，一介穷酸，有什么资格议论？你们，陛下，如果相信赵天，就把他请进来，让大家看看他到底有何好的办法。对，赵天，竟敢蛊惑父皇，慌乱朝廷，公子，早就三江去。三主，三主，这种鱼啊，在宫外可是看不到的，这保你进贡。据说，是天降降福一身，所以这通体才成这赤红之色。不就是几条破金鱼吗？说的那么玄乎，高大上。哎呀，确实稀奇啊，公公。你就是赵天。你是？果然是你。你为何要蛊惑父皇？蛊惑？姑娘何出此言？还在装傻？我在乾清殿外听得一清二楚。你让我父皇改革这改革那，现在朝中大臣都已经吵起来了，你还说没有蛊惑我父皇？县长，这个是高阳公主，是当今圣上的公主。陛下宣先生进殿。本公主倒要看看
，你该如何和大臣们解释？解释？解释什么？我赵天为国为民，没什么好解释的。你这个年龄懂什么治国？不过是仗着自己有些学识纸上谈兵罢了。我赵国能落入如此困境，都是拜你们这些俘虏所赐。先生，快进殿吧，梁陛下等久了。好了，公主，失陪了。殿下，其实赵天还是碰错了，前些年我可以帮助一下，才击退了金人。那只能证明他有些才华，并不能代表他有能力。如今朝中大臣都因为他而丧命，他能不能入朝为士，都是个问题。希望赵天能挺过去，陛下仗义远方。赵天参见陛下。赵天。就是你小子蛊惑陛下要改良军械，正是。那我问你，你怎么改？拿什么改？很简单啊，只要能造出以一敌百，不，以一敌万的军械便可。以一敌百，以一敌万<笑>啊！<笑><笑>陛下，赵天虽有失父，但改革军械一事，千万不可听他议论。你看他所说之事，简直是荒谬，甚至。像是天方夜谭，一敌五还有可能，一敌百，一万。<笑>或许赵天这是……那如果说我能造出来，你能造出来，真当你是神仙下凡吗？荒唐至极！我说，要是我真能造出来呢？如果你能造出你口中所说的武器，那改革军界一事，本相第一个支持你。好，一言为定。哎，你也太冲动了！以一敌百，以一敌万的军械，这这怎么可能呢？哎，请陛下相信草民，此物造起来虽然有些困难，但也并非完全不可能。事到如今，朕只能让你试一试了。有什么需要，尽管来找朕。好，小民所需要的材料。都在上面。萧石，刘皇，你看，正是，这不都是造烟花的吗？什么？也一敌百，以一敌万的军械？他说的也太夸张了，这世上哪有这么厉害的军械？这个赵天还真是满嘴胡言乱语。若他真能造出这种以一敌万的军械，本公主嫁给他做妾都可以。呸呸呸！你乃千金之躯，怎可给他这种黄口小儿做妾？那种以一敌万的军械，若当真能造出来，造福的可就是我国千千万万的百姓。到时候，我们所有人都不用再受金人的威胁。若他能有这样的功绩，我赵子嫣就算嫁给他为妾，又有何妨？如果按照图片上的设计，那我这个红衣大炮，那已经设计成。赵天，赵天，你你你是疯了吗？不会吧，连你都知道了？这不只是我，全灵安都知道了。说说你得了身心风，天哥，我感觉这件事好像有人故意在传播，是吗？喂，你不说那个了。哎，对了，天哥，你真能造出一一万的武器吗？那肯定的，我跟你说，我已经造好了。啊！这都半个月过去了，那赵天怎么一点动静都没有啊？莫不是在欺骗陛下？我就说，这天下怎么可能有以一敌万的军械吧？那这赵天就是在欺骗陛下！陛下，臣请将那赵天请到殿来，治他的欺君之罪。请陛下治赵天欺君之罪。你们，陛下，赵天他。来了，哎，他真的来了？他不是在他在那搞那个什么万人敌的神器吗？就是，该不会是说他那东西真研制出来了吧？啊，赵天的神器确实研制出来了，他和他的朋友就在宫门口。什么？你几万的神器，他真的造出来了？是的，他是这样说的，具体奴婢就不知道了。好，随朕。去瞧瞧，这个东西可以以一敌万。
可不要夸大其词啊！群臣要是追究，朕很难保得住你呀、啊。还请陛下放心，这东西看起来倒是挺唬人的。真能以一抵万吗？这就是那什么大炮，不就是个大黑铁桶吗？这东西无刀无剑，人畜无害，你杀头猪都困难吧？还妄想以一抵万？哈哈哈哈有了。我还听说这大炮的炮弹里全是硝石，怎能不成？敌人来了，给敌人放个烟花，把敌人吓跑啊！<笑>一群老人看着你，低着背气，他是何方之辈了？好，还请陛下暂且往后一退，微臣马上要点火了，就点个烟花而已，看把他给吓的。就这还妄想以一敌万，痴心妄想吗？这不是，能不能以一敌万？你们可看好了，呃，陛下，还请您再往后躲一躲吧。这还不够远吗？不就点个烟花吗？有什么好躲的？哼，我们这么多侍卫，哎，还有我们这么多大臣，难道能让皇上受伤啊？就是个笑。好，好。护驾！护驾！天天雷啊！这是天天雷啊！这是就是放个烟花而已，瞧瞧，把你们吓的！烟花，真是真是这大炮，这世间还有如此之厉害神器？陛下，这红衣大炮如果能大量生产，未来必是对付金人的利器，甚至。关系到我大赵未来五十年的国运呐、啊！此消息一定要保密啊！今日之事，若是传出半点风声，杀无赦。遵旨,旨。对了，陛下，最近临安城内一直在传说此事，老臣感觉是有敌国的奸细混入了临安。什么？奸细，给我查！就算是绝地三尺，也要把这个奸细给我找出来。是，来人，传旨下去，赐赵天为临安县子，从今以后可以参加大小朝会，同时也可以监管军县监。陛下，这是。你乃是老天赐给朕的忠心之人呐、啊！要是忠心我大赵，不能少了你呀、啊！什么？他真的造出来了？如此一来，赵天今后恐怕就要一步登天了。想，绝不能一眼睁睁的看着他发达。爹，接下来我这里。干什么？你们要干什么？大侠，干什么？干什么？来，放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！不是，你别丢下我！他们这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这是怎么了？这马副省他们一家都被禁军给抓走了。禁军？他们到底犯了什么事儿？来的竟然是禁军！爹，您别着急，我现在马上就去沙场。爹，爹，怎么了嘛？爹，爹，你三叔和赵勇被禁军抓走这事儿，知道？啊，你知道？你知道？我前段时间啊，给圣上做了个极为重要的东西，圣上对那些文武大臣都严禁封口，而他们几个为了搞成我的名声，疯狂宣扬，大肆宣扬，哎，结果被陛下知道了，所以就被抓起来问罪。陛下问罪？对呀、啊，自找的嘛。小天儿，小天儿，救救你叔父和小雨吧！他们之前是与你有一些不和，但大家都是一家人，没有过不去的坎儿啊。只要你愿意出手相助，甚至愿意拿出全部家产，当牛做马的来打。哎哎哎，行行行，快起来，快起来，使不得，使不得。天儿，要不然还是。哎，行行行，我我我试试吧。谢谢谢谢
，你以后就是我们家的大恩人了。你说什么？他当真造出来了？那东西真能以一敌万？这个奴婢也不知道，只知道这个东西很重要。陛下甚至给文武百官都下了封口令。封口令，赵来庆啊，听说你们家竟然你的亲戚也被抓进来了。臣也没想到这几个人因为嫉妒臣，竟然做出这样的事情出来。那你这么长时间，怎么才来？不瞒陛下说，臣就是要故意让他们多待几天，好让他们长长记性。爱卿，既然你今天来了，来陪朕喝点酒。自从你弄出来那个无敌大炮，这就一直连着过。今天咱们不醉不归。是，陛下。陛下，陛下，不好了，发生什么事了？八百里加急，金国突然对我们不宣而战。眼下情形如何？金国连驾五十二军，上百万兵，流离失所。马上宣文武百官前行见上意。诺。陛下，我金国马子无端开战，动摇我大赵根基。陛下，我们不能再退了。不行，不能打。精兵强势，十万铁骑南下，赵国必定生灵涂炭。陛下，我们还是求和吧。我相信金国会看在往日的情分上，网开一面。必须打，不能打，打，不打，打，不打，不能打，我闭嘴。陛下，金国使者尚在临安城内，不如。把他宣来问问，了解一下金国开战的缘由。好，宣，宣，金国使臣觐见。朕连连向金国上奏，这一次又所谓何事开战呢？半月之前，我金国在你赵国边境丢了几头羊。我大汉认为是你赵国的刁民偷了我们金国的羊，就为几头羊，致使我们赵国百姓生灵涂炭，你们金国也未免太霸道了。我们的羊非常高贵，你们到底想要什么？现在羊毕竟丢了，你们赵国要么拿出五年岁贡，一样飞印来赔偿我们的羊，并赎回那十二座城；要么就把你们高阳公主嫁给我们王子。正好我们王子还没有妻子。混账！那高阳公主是我们陛下唯一的血脉，请问你那金国王子天生残疾，而且还是个脑残的傻子，你们休想！既然你们赵国不愿意，那就等着我们金国的战火烧到你这临安城来吧。这就是国弱民卑呀！哼，你们这一群混蛋！陛下，今日狼子野心，欲壑难填。若答应了他们的无理要求，无异于饮鸩止渴。臣恳请陛下赐战。不管是打还是赔，如今我们赵国的国力都支撑不了啊！照你的意思，难道让高阳公主就嫁给那个傻子吗？赵金历次大战，十战九输，现在连军中唯一的养老将军都去世了，更没有后人。要打我们，肯定打不过。这赔。刚交完下贡，秋水还没有收上来，国库空虚，这再赔嘛，不用金国出兵，百姓就造反了。没想到赵国的危机竟然严重到了这个地步。殿下，殿下，不好了！殿下，不好了！金使进宫，威胁要将你嫁给金国的傻子王子，以换取两国之间的和平。什么？殿下，这可怎么办啊？殿下，您干嘛去？如果能用我换取两国和平，我愿意为赵国献身。再这样下去，恐怕用不了三年，我就要成亡国奴了。凤凰，爷，你怎么来了？凤凰，臣你愿意何亲？啊？什么？先生，你可以想好啊！我高阳公主愿意用自己换取两国和平，只需要女儿走以后，父皇能够不要再饮酒作乐，也希望驻军能好好辅佐，照顾好父皇，也照顾好这天下的黎民百姓。父皇，把儿臣交出去吧。
剑山，没想到连个女子都有如此骨气。哼，看看这些大臣。陛下，微臣请求出战。出战？你这不是胡闹吗？公主只要和亲，自然就和平了，还出什么战吗？我们和金国差距甚大。一旦开战，必将动摇国之根基。公主，此战根本就无法避免。若国无外交，无论是割地赔款，还是您和亲过去，都不可能换来真正的和平。这个谁都知道，还用你提醒？关键是我们根本打不起，也打不过呀！打不过也得打。凭我大赵父亲的软弱，只能换来他金国的无休止的欺辱。敢问各位，他金国今天丢只羊，明天丢头牛，那后天丢什么？找来找去，有朝一日找到我大少的皇宫来，那诸位怎么办？陛下，武圣关乃我大少的门户，易守难攻。我们只需守住此关，将金人挡在关外。等严寒一到，金人无法南下，必会自行退兵。而我们只需要断了那些屈辱的纳贡。以我大少目前的工业水平来看，不出一年便可恢复如初。陛下，可是停了纳贡，恐怕……就是不死不休的国战了。丞相此言差矣。丞相言下之意，莫非是说，如果不停那些屈辱的纳贡，他金国就不会和我大赵不死不休了吗？敢问诸位大臣，你们真的以为他金国不灭我大赵，是为了那屈辱的纳贡吗？不，是因为我大赵千千万万的百姓，是因为在前线前赴后继的热血男儿，是这些勇士。用他们的鲜血铸成了我大赵血一样的长城。陛下，是他们用国破家亡的恐惧构成了最坚硬的防线。陛下，一旦金人发现我们不够强大，他必将把我们大赵亡国灭种。陛下三思啊！陛下，好，好，好，赵大人所言极是。金国一日不灭，这天下一日不得太平。与他争。微臣再次请求出战，准。你等等，我有件事情想问你：为什么所有人都支持我和金去换取两国和平，可你不顾反对，执意要战？因为在我看来，只有以武止戈，才能换来真正的和平。以武止戈？赵天不想做王公的。不想做王国奴，看来我之前还真是看错他了。天儿，听说金人十分凶恶，杀人如麻，此去必定凶险无穷。天儿，要不然你还是别去了吧。是啊，天儿，爹，娘，军令如山，既然还要接下了这个任务，岂有不去的道理呀、啊？天哥，天哥，我都听说了，战场上刀剑不长嘞，你还要小心避伤。哦，对了，我爹让我把这个给你，这可是我们家祖传的软甲，刀枪不入。爹，娘，你们放心吧，孩儿定会照顾好自己，都不重要。天啊！上战场和金人打仗，这小子分明是在找死。爹，这可是天大的好机会，只要赵天死了，赵家的财产就又回到我们手中了。<笑>赵大人，凭我们这些人真的能守住吗？你放心吧，只要你按我说的做，把周围百姓都迁入城内，定然能守住。可很多百姓不愿意迁入，因为放不下祖祖辈辈打下来的家业。胡闹！房子没了可以再盖，东西没了可以再攒。要是金兵一旦杀过来，人没了就什么都没了。墨家自然也知道，可是没什么可是的。传我将令，哪怕是绑
也得要把百姓给我绑入城内。你放心，若是圣上怪罪下来，罪责由我赵天一人担着。是。赵天这人是在胡闹，哎，就是这人太……哼<笑>！陛下，武圣官传来消息，说赵天到北边之后，闹得民不聊生。这怎么回事？赵天下令强行将百姓征入城中，不论男女老少，若不从令，都直接绑入城中。我还以为他有多大的本事呢，没想到也是欺压百姓啊！陛下，还是将赵天招回来吧。他毕竟年幼，没有办法处理这些事情。是啊，照这样下去，都不用惊人打来，百姓自己就造反了呀。大人，真的不能再签了，已经有好几批百姓开始反抗了。不应该呀、啊，这武神官地势险要，乃我赵国之门户。金国想要出兵我赵国，此官乃是必经之路。莫非是我猜错了？不，大人，金兵南下，拒之不出三十里。金军真的打出来了，传我将令。让百姓速速进城。另外，把林彦城遇难大炮全都架上。是，慢，即可通知其他官，按本帅的计划进行。如有一物战机者，军法从治。是，属下这就去办。所有人跟我来。还好我金币轻松。武圣官乃我大赵腹地，距离临安不过两百里，金兵怎么可能在短时间之内就打到这里？赵天此举。简直是荒谬至极呀！听说不少地方的百姓已经开始造反了，说是因为赵天强迫当地有名望的家族牵制在武圣关内，这不是把战场当做儿戏吗？那赵天既然要战，那他就去前线直面惊人，在我大赵腹地作威作福，对百姓耀武扬威，算什么本事？陛下，要不然还是叫赵天回来吧。报八百里加急，金兵夜袭我平北关，然后单刀直入，现在也兵临我武圣关城下了。真是啊，竟然打进来了！金兵多少人？十万之众。十万人。金兵不过万，过万不可敌。金兵这十万人马，乃是金国的倾国之力。我看金国。是想要一口气吞掉我大赵啊！哎呀，给你放龟蛋，现在见不上，真的要葬送在朕的手里吗？陛下，苏苏南迁吧。临安一被除了大江，已再无天险。如今金国已经过了黄河，马上兵临城下，如果再不撤离，就再撤不了了呀！陛下，是啊，陛下，撤吧。对，张爱卿，张爱卿不是还在武镇关守着呢吗？连平北关都丢了，他就算有那个什么万人敌的大炮，估计最多也就守两天了。难道真的完了？陛下，快迁都吧！陛下，迁都吧！陛下，陛下事到如今，迁吧。陛下，金人退了。退了？你说什么？说什么？说，金人急于南下，粮草仅供大军三日。这这不是金人一贯的战法吗？妙就妙在这，赵大人提前使用了坚壁清野之策，清空了附近所有百姓，一粒米都没有给金人留下，导致金人兵临城下之时，粮草尽绝。赵大人又用红衣大炮攻击金人阵营，金人一瞬间阵脚大乱，最后见久攻不下，又转去临县。可林县早已根据赵大人之令安排好了，今日连攻两日，人疲马乏，最后全部撤离，全都退了。不仅如此，今日因为粮草紧缺，还杀了不少战马，捞出了不少内讧，损伤不少。近一年来，恐无力再南下。赢了，赢了，我们赢了，赢了，赢了，我们赢了，赢了，我们输，别谢。
，我们受尽了惊人的耻辱。这次我们终于出了一口恶气呀、啊，扫清了我们大赵的耻辱啊！赵爱卿啊，你是朕的忠心之将啊！啊！哈哈也不知道赵天那里究竟怎么样了。公主，赵大人就要班师回朝了。班师。赵大人与我升官，大败十万精兵，此战已经威震全野了。什么？走，陪我去迎接他。臣赵天拜见陛下。爱卿，快快行行，朕得爱卿，甚得十万大军。说什么？赵天一人力挽狂澜，击退十万精兵。下去，完蛋了！再这样下去，没有人能制衡他。那我们永远只能被他压过一头。爹，我们绝不能坐以待毙。如今金人被吞，朱爱卿，这段时间你们认为？大赵的重心该放在何处？陛下，臣以为当重视军事，以防后患。非也，如今国库空虚，哪有钱财发展军事？反正近日精兵已经不会南下，我们不如趁这段时间发展工商。如今西夏胡人连年征战，已然强盛，我们不如趁这个机会与胡人通商。赵爱卿，陛下。微臣也以为，此时应该大力发展军事。金国骑兵强力，可大多都是轻骑兵，所以我们应该大力发展重骑兵，以防金军南下。马援都在胡人和金人手中，我们连马都没有，如何训练骑兵？简单，西夏胡人连年征战，战马他们那个地方有的是，我们和他交易。说的轻巧，国库哪有银子供你挥霍？国库没有银子，我们大赵不是有很多茶叶吗？可以用此拿去卖。卖？赵大人真是站着说话不腰子。我大赵虽然茶叶产量丰盛，但储存极难，在临安这种地方，不出一月便会腐烂。如何卖去西夏呀？既然茶叶制作工序不行，那咱们就想办法把它改良了。改良？这制茶技艺，大赵远远领先于诸国。更是集各朝鲜辈心血于一体，岂是你说改良就改良的？不就是区区茶叶改良的方子吗？我早已改好。这真的是制茶技艺的改良版。改良版有何不同啊？如果按照这个改良的方法制的茶，茶色更加浓郁。储存的时间要比平常至少延长十倍，十倍！天哪！怎么样？这个法子足够提升我大赵的茶叶工序了。哎，够了，够了！可即便改良了制茶工艺，卖出了金银又如何？这战马对胡人来说意义非凡，他们绝不会接受金银交易，他们更喜欢的是珍贵的珠宝和美金。这东西。比黄金、白银还要珍贵。以赵国现在的财力，倾尽全国之力都无法满足胡人的要求啊！水晶，这还不简单？古代自然开采出的水晶杂质极多，混杂无比，但用沙子却可烧出更多晶莹剔透的东西。不就区区水晶吗？微臣几日便可弄到。那可是价值昂贵的水晶，成色稍微好一点的都价值千金万银。对，当然知道。难道赵爱卿知道何处有水晶矿？陛下，何须发现水晶矿？只要陛下给微臣足够多的沙子，不出几日，在下便可通通变为水晶。沙子变水晶，满地普通的沙子变成昂贵的水晶，你这不是在跟我开玩笑吗？赵爱卿，你说的是真的？臣绝无半句虚言。微臣不出三日。便可以弄到水晶。好。什么？他说三日内要把。
把城里所有的沙子都变成水晶。对呀、啊，朝中大臣都不相信他，他是有过战绩，但总是口出狂言，得罪朝中大臣，恐怕用不了多久，朝中连他这个人的位置都没有。这个家伙，好不容易在宫里面站稳脚跟，这样瞎搞，迟早名声都坏透了。公主，我还是觉得不靠谱。那怎么就凭一顶沙子能变成水晶来呢？我和你说了也没有用。哎，对了，按我说的去做了没有啊？放心，呃，工匠、场地还有火炉都准备好了，随时可以开工。水小子可以啊，走，带我前头去。快走！赵天，你是疯了吗？到底在搞什么鬼？怎么什么事情都敢答应？我答应什么了，公主？你还在装傻？你把沙子变成水晶这件事情，现在整个临安还有几个人不知道？人家都说一场胜仗把你这个临安信子变成了失心疯，变成连疯子了。看来公主也不相信赵天能变出水晶出来。这不明摆的事情吗？把随处可见的沙子变成水晶，你还真当自己是仙子啊？好啊，那公主敢不敢跟赵天打个赌？你要赌什么？就赌我能不能变成水晶。若是能的话，我就亲自去向陛下提亲，去做公主的驸马，如何呀？你个糟头子，谁要跟你赌这种下流的事情啊？哎呀，我原本以为高阳公主是一个响当当的女中豪杰，今日一见，却不曾想，也是一个连赌约都不敢接的胆小鬼。既然如此，聊天，走吧。啊，谁说我不敢的？谁赌约把公主接了？那一言为定，还真当本公主没脾气呢。公主，你好像违背自己的诺诺。赵天，真是个混蛋！小二，上酒啊！赵瑜，你是何人？金人。赵天害你丢了家产，也害我们吃了一个大亏。我们的目标都一样，就是让他死。他现在可是大功臣，出入暗中都有禁军吗？呃，下不了手。这就不要你管了，只要你帮我们查清赵天的下落，其余的我们自然会解决。事成之后。赵家的一切都是你的了。好，只要你们能杀了他，以后我们就知道你我可是记得三天前有人说过能把沙子变水晶，这如今三天时间已经到了，结果呢？依我看呀、啊，此事不可为。他如今开始装聋卖傻了。段七，你的水晶变出来了吗？回陛下，就在大殿之外。这赵大人的嘴是真硬，事到如今还嘴硬。待会儿被打脸的时候，不知道是你的嘴更硬呢，还是脸更硬？怎么？莫非诸位大人不信？我怎么信你？你要不要听听你自己说了些什么？这种事情要是传出去了，难免让人笑掉大牙。陛下，你微臣之见，还是请赵大人回家歇息吧，免得贻笑大狂。既然大家都不相信，那……微臣只好让大家今天开开眼，抬上来。这是水晶，是如果是真的水晶的话，都足够买下一座城池了。段七，这就是你用沙子变出来的。回陛下，正是。陛下。这些绝不是水晶，微臣家中也有水晶，但那些水晶与这些东西比，颜色更加浑浊。既然诸位都不信，那不如就把西夏使者宣上来问问，我就知道了。
陛下。嗯，贵使，在下前几日寻得几座宝矿，还请贵使看看这水晶的成色如何。水晶？你没见过这水晶？能拿着？请大人再瞧仔细些。这天底下竟有纯度如此之高的水晶，果然古人都没见过世。敢问贵使，如果是你买这块水晶的话，你会出价多？市场价涨两倍。哦，你到底想要多少？尽管开口。三倍，并且必须以战马的形式送到我大昭境内。三倍？那这样的水晶，你还有多少？没动手了。如果西夏国没有兴趣的话，那微臣只好去找其他国家交易。好，只要其他水晶也能用这样的品质，我保证，我西夏的战马会源源不断的送来照顾。好啊，仅凭让爱卿一人之力，就能解决了我大赵所有的问题。当所有的重兵训练完成。朕让你亲自率兵北征，一举歼灭金国蛮子。陛下，北征之事不可操之过急呀、啊！大赵军事实力刚才稳步发展，如果想要和金国真正匹敌，那至少需要两三年啊！还有两三年？以我大赵的实力和金国相比，最少要两年。不行。两年时间太长，最多一年。一年，你确定吗？确定。赵天，本相可要提醒你一句：军中无戏言，如果说得出做不到，那可是要掉脑袋的。以我大赵目前的军事实力来说，一年时间确实不短。但若我们大赵把军备器械给他改良了，这是何物啊？回陛下，此物名叫鸟铳，可以四百步外击穿柳絮。竟有如此神奇的武器！不仅如此，这鸟铳上还可以搭配长臂和短臂，所以无论是近战和远战，都可以让大金的铁骑闻风丧胆。好啊，能得此利器，那金国何尝不必？朕立刻命人向军器界报款。像这种力气，要大量的生产。公主，怎么样？赵天今天确实进宫了，但是在乾宁殿访朝后，便离开了皇宫。这他就没有停留，哪怕半会儿？没有。这个家伙，本公主倒要当面问问他，到底把本公主当什么？公主。公主，公主，你这是去哪儿啊？公主，公主，赵天刚离开皇宫，安阳公主紧接着就离开了，想必是去找赵天了。安阳公主，我早听说安阳公主和赵天近日来往亲密，我们可以用安阳公主的引出赵天。下手。公主，公主，赵大人，进。赵大人，不好了，公主，公主，她来找你的路上被人抓走了。海鹏，大人，刚才有人送来一封信，说是给您的，给我的。若想救人，独自来中街求相，这可、个、怎么办啊？你即刻进宫，单独将此事禀报给陛下，让他速派一支禁军到中街求相。另外
要搜过身子吗？放心，浑身上下就这么一根破棍子。赵宇，你知不知道你伙同军人绑架公主，你是会被灭九族的？我不在乎，只要能杀了你，夺回我损失的一切，这点风险又算得了什么？嗯，况且我杀了你，谁又能知道是我赵宇做的？怎么，公主想先上路吗？我们的恩怨今日就了结吧，来世好好投胎。队长，怎么办？是金兵，待会儿再来收拾他们。嗯、赵天，这可、个、怎么办？别怕，有我在。例行检查，滚开！放！金人，放！走，走。走站住！站住！别动！赵宇，此作孽不可活。赵天，放过我吧！我们可是情同手足的亲兄弟。亲兄弟，刚才你杀我的时候，可曾想过我是你的兄弟？赵天，啊不，天哥，啊天爷，你、啊、放过我一次吧！我求求你了，求求你了！带走，天哥、啊，不要！我求求你了，饶过我一次。赵天，你怎么样？我已经没事了，就是头有点疼。陈公公到，无需多礼，咱家是替陛下来看看赵天。那件事儿，陛下已经彻底查清楚了。要不是你，公主恐怕已经凶多吉少了。啊，这些都是微臣。应该做的，陛下决定要赏赐你做陛下的乘风快婿，当朝驸马。这，我们要做陛下的亲家了。是啊，这还是得要看公主殿下的意思。那公主怎么想？全听父皇安排。好，既然如此，那咱家就回宫禀报陛下。公公慢走。次年，金人再次南下，当朝驸马赵天率军迎敌，大败金人，直捣金庭。至此，金国灭亡，赵国重归鼎盛。赵天多次加官进爵，最后官拜天下兵马大元帅，受天策上将帅印，晋镇国公。哦、oh.。